Thế thôi thì bây giờ là chỉ có hai con Một con cho cá, một con cho con Thì nó sang bên bá nó chơi Thì là con cho con ấy là nó nó cắn vào chân Thì về gia đình cho cháu đi tiêm Thế sau khi gia đình đi tiêm thì các ban ngành của xã cũng vào Tức là động viên gia đình là nên cho các cháu đi tiêm phòng Even though the dog was found to be infected with rabies, Nin's grandson did not die because his wounds were properly cleaned and he was immediately put on a course of post-exposure injections. The dog, however, died. The people of Vietnam love their dogs. In rural areas, dogs are even farmed as a source of nutrition. An average Vietnamese family can have between two and five dogs, sometimes more than the number of children. Tập tục nuôi chó nhà tôi thì chủ yếu là thả rông, và thỉnh thoảng thì tôi mới xích và nuôi chủ yếu là để giữ nhà, chứ không mang thứ nhất là chăn nuôi về kinh tế. Sau khi tiêm phòng dạy cho chó này thì mình yên tâm hơn về khoản chăn nuôi và mình cũng yên tâm hơn về cái con vật của mình nếu nó có nhỡ có vấn đề gì xảy ra. Vietnam also has a growing epidemic of rabies caused mostly when humans are bitten by dogs infected with the rabies virus. In recent years, the virus has spread. Currently, Phu Tho, Yen Bai and Tu Yen Quang provinces are facing epidemic rabies. Đàn chó của Việt Nam hiện nay vẫn là ước lượng à, do là bà con có cái tập tính là nuôi chó thả rông và à, đặc biệt là ở những nơi vùng sâu vùng xa thì à, các bà con nuôi chó để à, thứ nhất là trông nương dẫy cho nên là cái đàn chó của Việt Nam là là chúng ta không 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 quản lý được và cái việc đấy dẫn đến là cái tỷ lệ tiêm phòng hiện nay rất là thấp. Rabies is caused when infected saliva from a rabies-infected animal, such as a dog, enters a human being through a bite wound or scratch. The virus then moves along the person's nervous system to reach the brain, a journey that can take from two days to two weeks. In the brain, it begins to multiply rapidly and can be detected in the saliva. This is when common symptoms of rabies appear, such as confusion and fear of water and light. The risk of rabies after a dog bite can be significantly reduced by washing the wound with running water and soap for 20 minutes. If the bite is reported to a doctor promptly, rabies can often be prevented by giving the victim a course of post-exposure injections. However, if treatment is delayed, and symptoms appear, death is inevitable. FAO believes that any country can control and eradicate rabies through a determined effort. Scientific evidence indicates that the vaccination of more than 70% of all owned and roaming dogs results in sufficient immunity against the virus in the dog population. In addition, public education on the prompt reporting and proper management of dog bite wounds with close collaboration between human health and animal health sectors can help eradicate the virus. Viva, viva, yes. The successful rabies control program in Bali, Indonesia, receives strong support from the island's provincial government to systematically mass vaccinate dogs and communicate to local communities about rabies. In Vietnam, political and financial commitment from the authorities in high-risk provinces will also be the key to success. In 2013, FAO organized a multidisciplinary mission to assess the rabies situation in northern Vietnam. Uh, we found that there were many roaming dogs in the streets. These are dogs that potentially could be carrying rabies. We also learned that there was low public awareness about how to prevent rabies. And if people were bitten by dogs, we understood in talking to them that they didn't necessarily receive post-exposure treatment. And they said it was either because they didn't have access to it or they didn't think it was important. Finally, we observed that there needed to be better coordination between the animal health and public health sectors.
The government of Vietnam is the lead ASEAN country for the eradication of rabies in the region by 2020. In 2005, Vietnam developed its National Rabies Action Plan with the simple goal of eradicating rabies in the country. Ở Việt Nam thì được uh, uh, ban uh, thư ký ASEAN giao nhiệm vụ là sẽ um, soạn thảo một cái chiến lược uh, thanh toán bệnh dạy đến năm 2020 uh, đến năm 2020 thanh toán bệnh dạy cho khu vực uh, ASEAN và chúng tôi đã tổ chức một hội nghị uh, liên ngành giữa uh, y tế và uh, nông nghiệp tại Đà Nẵng và năm ngoái ở đấy thì chúng tôi đã thông qua cái chương trình cái chương trình thanh toán bệnh dạy năm 2020 của ASEAN và hiện nay chúng tôi cũng đang chờ là các bộ trưởng nông nghiệp sẽ thông qua vào hội nghị bộ trưởng sắp tới tại Myanmar. The same year, it launched its first ever program of mass dog vaccination. The campaign was widely promoted through communication. As a result, more than 2 million dogs were vaccinated that year. Since then, there have been 20 mass dog vaccination campaigns through which about 33 million dogs have been covered. The Vietnam government's anti-rabies vaccination program, covering mainly dogs, is conducted from March through May with the involvement of the local government. A second vaccination campaign is conducted from September through November. Veterinary stations at the district level work closely with communes people's committees to vaccinate dogs in communes and wards. We don't need to vaccinate all the animals in a population in order to protect it from a, a, a disease. You only need to vaccinate a certain percentage. Once that percentage is vaccinated, if the virus uh, enters that uh, population, uh, the virus won't be able to spread and it'll eventually die out. For dog catching, uh, the most important things that we uh, want to appreciate is that if you want to catch the dog, you have to be able to think like a dog. Uh, so the first step, the, the foundation for good dog catching is having an understanding of dog behavior uh, and being able to appreciate uh, what the dog will do in different situations. When you're in situations when we can't hold the dog, uh, the dog net is a great way to vaccinate because we can also put a collar on the dog. Veterinarians are also trained in correct vaccination procedures, such as how to transport and store vaccines and how to properly vaccinate animals. Riêng với dại thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải đạt được cái tỷ lệ tiêm phòng cao ở trên đàn chó và có một cái sự kết hợp, phối kết hợp liên tục thường xuyên giữa ngành y tế và ngành thú y để làm sao mà khi mà có một trường hợp nghi dại hay là dại ở trên động vật thì có một cái cơ chế cái thông tin giữa bên y tế giữa bên thú y và bên y tế để chúng ta cũng có các cái động thái những hành động phối hợp với nhau à, bộ y tế và bộ nông nghiệp ý, là có một cái chúng tôi có một cái gọi là thông tư à, liên bộ thông tư số 16 về bệnh truyền nhiễm thì trong đấy thì có bệnh dại và đặc biệt là cái chương trình dại này thì chúng tôi luôn luôn song hành cùng với uh, ban uh, quản lý dạy uh, bản quản lý chương trình dạy quốc gia của bên uh, bộ y tế uh, mà bên đấy là nihe là um, viện vệ sinh dịch tễ là đơn vị mà đứng ra để uh, quản lý cái chương trình này thì chúng tôi luôn luôn chia sẻ uh, các thông tin uh, và đặc biệt là trong các cái chương trình uh, thông tin tuyên truyền thì bao giờ cũng là cùng với bộ y tế cùng với bên y tế là có những cái thông tin uh, song hành uh, giữa bên uh, dại của động vật và bên cũng ca dại bên người à, và thường là chúng tôi có chia sẻ thông tin nên là khi có những ca dại trên người là ngay lập tức chúng tôi à, có những thông tin và ngay lập tức là có cái việc mà à, điều tra trở lại đối với đàn chó tại địa phương mà có ca bệnh trên người đồng thời chúng tôi cũng à, song hành cùng với à, bên y tế là à, lấy mẫu để à, xét nghiệm. In 2013, FAO in collaboration with the Department of Animal Health implemented a technical cooperation program. The program focused on addressing the growing number of rabies cases in both animals and people. Uh, one particular focus was to increase the number of dogs that were vaccinated. And the reason we wanted to vaccinate more dogs in the country is if we are able to accomplish this, it prevents human rabies cases from occurring. Another area of focus was multi-sectoral training to teach both animal and human health professionals 
how to respond collaboratively if there was a suspect rabid dog identified or if there was a human bite case that they needed to deal with. The project started by taking Vietnamese provincial leaders and decision makers to Indonesia to experience at first hand the effective rabies control program in place there. Upon their return, the leaders changed their provincial rabies strategies to reflect lessons learned in Indonesia. Experts from Indonesia were then invited to Vietnam to implement a training of trainers for veterinarians, medical staff, dog catchers and vaccinators from the 20 provinces most affected by rabies. Many people believe that a normal-looking dog could not possibly be infected with rabies. The popular image of a dog with rabies is angry and fearsome. But FAO strongly recommends that dogs be depicted as friends and protectors of humans. The enemy is the rabies virus, and science shows that there is no barrier to it stronger than a vaccinated population of dogs. FAO has developed a Vietnamese rabies curriculum aimed at animal health and human health workers, as well as dog owners, traditional healers and school teachers. Especially important is communication about exactly what should be done in case of a dog bite. These steps include immediately washing the wound with soap under running water for 20 minutes, reporting the bite to a clinic straight away and following the doctor's advice. Recently, we've observed rabies spreading in Vietnam to more and more provinces. This means we need further commitment from the government, both at central and provincial level, to address the issue. Additionally, we need further financial, technical and human resources to be applied to prevent and control rabies in Vietnam.